。啊，马顺先生，请。啊，你看，这里就是我们办公的地方。啊，我的办公室在里面，我们去看看。啊，奇怪，怎么这个麻生会来这里？文秀，你今天来是为什么事儿啊？二嫂，虽然我不知道到底是什么事，但是马生这几天经常会到商会来找左祖木喝百合香。马生这次是来处理陆振山的事情的，陆振山已经死了，这件事也该告一段落了。他还没有离开，那一定是在谋划什么别的事情吧？我也是这样想的。但是百合香一直防守的很严，所以我到现在都没有搞明白他们在谋划什么。能让麻生留下来的，一定不是一般的事情。文秀，你还是要想办法打听这件事情啊。嗯，这才是伤脑筋的地方。不过我想过了，百合香小心谨慎，麻生也是老奸巨猾，但是他们不是没有缺口。我可以从左左木下手，你准备怎么做呢？首先，我要取得他的信任，但是我需要你的帮忙。怎么帮？白大哥，岳飞，打探到什么消息没有？我打听过了，小鬼子这边什么事都没有。这个麻生呢，现在还在朝阳城，为什么他还不走？是啊。他是来处理陆司令的事，现在还没走，真奇怪。这样，你呢继续打探，我找王二嫂问一下情况，一会儿咱们继续在这碰头。好，去吧。小二，哎，有位置吗？哎呦，这边啊，谢谢。这位客官，您几位啊？啊，我一个人。我这个人呢，喜欢清静，能不能找个僻静的地儿？啊，有，里面有包间，请吧。啊，请。啊。我们知道这个麻生呢，还在这城里边，不知道在干什么。二嫂，你这边有没有什么消息？哎呀，太巧了，我正要为这事儿找你呢。什么事儿？麻生留在朝阳城，是在和商会谋划什么大事？我们的内线同志怎么都查不出来，所以这件事儿需要你的帮助啊。说吧，要我帮什么忙？会长啊，文秀啊，这么晚还没有回去啊？啊，是啊，有很多事要处理。哎，你怎么也这么晚？啊、我在朝阳城也是一个人，没什么亲戚朋友，还不如留下来做点事呢。啊，你很勤奋，商会里的人都像你这样，我就放心多了。谢谢会长啊。啊啊啊
怎么了？您没事吧？我没事，我下班出商会的时候被人袭击，保镖死了，我也差点送了命。幸亏文秀为我挡了一刀，救了我一命。文秀。你醒了，我哎，躺好，不要动，不要动啊！会长，这是什么地方？啊，这是医院。刚才真是太危险了，你没事吧？啊，我没事，文秀，我还得好好谢谢你呢。有人来刺杀我，你为我挡了一刀，差点让你送了命，还好，医生说。没有伤到你的要害，养几天就没事了，你就安心养伤啊！是啊，文秀，今天你表现的特别好，是你舍命救了会长。这些都是我应该做的分内事啊。商会有你这么忠心的员工，我们很荣幸。谢谢白鹤香小姐，只是我最近在商会事情特别多。我怕这样会耽误我的工作。哎，文秀啊，工作的事情先放一下，商会里我会找人来替代你工作的，你就好好养伤，等伤养好了再回去工作啊。谢谢会长，文秀，你先好好休息，我和会长先走了。好，会长。什么人来刺杀我？会长，听您的描述，这个杀手身手不凡，会不会是武馆的人？他们刚死了师傅，又或者是新四军的人？他们为什么突然来刺杀我呢？柳叶刚刚被打死，他们把怒气都撒到日本人身上，坂田那里不敢去。横田道场又打不过，他们只好把怒气撒到日本商会。如果是新四军的话，他们派卧底在我们商会。那个小刘已经被我们抓出来处决了。他们暗杀你，也许就是为了报仇。都有可能。现在，军部把这么重要的事情交给我们，我们一定不能出半点差错。这样。你把商会的人再查一遍，以确保万无一失。不过，文秀可以免了。会长，你为什么那么相信文秀？今晚，杀手对我下手。他先杀死了我的保镖，转而又对文秀下手，想杀死他。这就说明，文秀跟那个杀手不是一伙的。再说。文秀在危急的关头大声呼喊，还为我挡了一刀。我觉得文秀应该是可以信任的。会长，您虽然说的有道理，但我觉得文秀的一次举动并不能排除怀疑。请给我一些时间，我要再继续查一查他。好，我给你时间，你一定要尽快的把一切查清楚。原来我们的内线同志啊，就是潜伏在大和商会里边。根据他汇报的情况，这个商会是有问题，只是我们现在还不知道这个商会到底在策划什么阴谋。我早就怀疑这个大和株式会社不是一个普通的商会，光是这个百合香，就不是一个简单的人物。看来这个商会啊，只是用这商会的名义来做他们的幌子。你想啊，麻生是特务机关的人。一进朝阳城，就和那个佐佐木还有百合香碰头，所以我判断，这个大和株式会社呀，是一个伪装的特务机关。你看啊，这个麻生是为了陆司令而来的，可是这件事情已经结束了，那麻生为什么还不走呢？这就说明了一点，他们后面还有行动。
。既然目标锁定在了商会里面，要不这样，直接把商会给端了。你这个想法可以，但是我觉得有一个前提条件，要查清楚他们里头还有什么阴谋。嗯，那行，我呢继续回朝阳城那边查一下商会的底细。好，白三儿，那就辛苦你了，一定要和内线的同志加强配合，多加小心。你放心吧，我知道该怎么做。要不要给你派几个人手？哎，不用，还有柳飞呢。去的人多了呀，容易暴露。好吧，那你保重。嗯，我走了。好了，建立补给站的准备。仓库那边也招到了足够的苦力，不管什么时候，多少物资运来，我们都有足够的人力应付。嗯，很好。两天后就有一批粮食运到，我们必须抓紧时间向前线攻击。这一次，一定要提防新四军再来破坏。这帮新四军，平常连他们的影子都找不到。但是，只要我们有所行动，他们就像从地底下钻出来一样，对我们的行动进行破坏。这一次，一定不能再让他们得逞。嗨，我一定会小心，不让他们有可乘之机。嗯，南笑，会长，你来啦。啊。文秀，你的伤口有没有好一些啊？谢谢会长关心，已经好多了，所以我想能够尽快出院。哎，你的伤口还没有完全好，应该再休养一段时间，何必这么早出院呢？医生说我没有伤到要害，我只是觉得办公室本来人手就不够，事情又多，我怕我不在的话，他们会乱了阵脚。嗯，很好，你是一个非常优秀的员工。谢谢会长，能够在商会工作也是我的荣幸。嗯，工作虽然重要，但是你也要注意身体，没有一个好的身体是不能好好工作的。放心吧，会长，如果我撑不住的话，我会请假的。嗯，好啊，既然你这么说，我也不好再劝你什么，啊，你自己安排吧，只是不要勉强。谢谢会长的理解。嗯，哎，没有没有没有没有，明天早上就有货来了，大家明天早上过来啊！我得先查明这些是什么货，带不走的话就要被毁了，总比落在我的手里。我没活干了，今儿走吧。你找我啊？啊，文秀，你来了。我找你也没什么别的事情啊，就是想送你点东西。来，会长，你怎么会想到送茶叶给我？啊，我呀也是借花献佛，这茶叶是朋友送的，我喝着挺不错的，所以就送你一份。哦，对了，我刚刚泡了一壶。哎，要不你坐下，我们一起先品尝一下。哦，不，不用了，谢谢会长的好意，我先去忙了。啊！会长，你没
没事吧？文文秀，你帮我整理一下，千万别让茶水把资料打湿了。我马上回来啊！啊，好。一些事情让你去做，我带你去仓库点货，是想让你更加了解商会的工作。谢谢会长。
，你们一定要严加防范，不能出任何纰漏。好的，会长，我会的，您放心。去吧。哎，你们聊，你们聊啊！记住，千万要小心。接着，接着，哥了。哎，哎，警长，啊，再给他一个。好，走走走，快点，来后面追上，快点！哎，来了。啊，这是文秀小姐，以后也许是她来点点。文秀你好，你好。啊，对了，会长，虽然我知道商会有一个仓库，但是我从来没来过，我可以进去参观一下吗？啊，当然可以。啊，你带文秀小姐进去参观一下。好的，会长，文秀小姐，请跟我来。来来来，慢点，你慢点啊。那天没受伤吧？我没事，倒是你，你是怎么去了鬼子的仓库啊？我知道这鬼子在商会里边密谋着什么，我就想去查一查，正好他们招工，我就去当苦力。今天呢，我发现他们运来一批粮食，我来这儿呢了解一下情况，准备晚上给他一把火端了。你千万别，白大哥，啊，我觉得这是鬼子给我设的一个圈套。再说了，就算把这批粮食给烧了，也不会给他们带来太大的损失。反而会暴露了我们的行动目标。我觉得，还是彻底先查清楚他们的阴谋，然后再一举捣毁商会。文秀啊，你说的也对。那这样，我们呀、啊、分头行动，随时保持联系。嗯。还有，咱们呀、啊、一定得查出鬼子究竟在商会里边搞什么鬼、嗯。那我们以后再想办法联络。好，你保重。为什么？咱们是来查鬼子究竟搞什么阴谋的，不能因小失大。有道理，那该怎么办？你呢，赶紧回去向聂队长报告一下我们这里情况。好，白大哥，自己当心。好，去。嗯、这一次运送粮食非常成功，没有出现一点意外。百合香，这也证明你之前的担心是多余的。文秀。并不是卧底，没错，还是会长英明。当然，你也是小心为上。这一次，设下这样的圈套去试探文秀，再一次证明文秀不是敌人的卧底。这样，我就放心多了。会长似乎很开心。当然，我很高兴文秀不是敌人。既然多次证明他不是卧底。那么，百合香，你以后就多了一个得力的助手。会长，您的意思是？啊，我们建立这个补给站，以后的工作会很繁重。我担心你一个人忙不过来。如果有一个值得信任的人来协助你，那你工作起来会顺利很多。会长，虽然这一次证明文秀不是卧底，但是不知道他是不是对我们大日本帝国忠心。他只不过是一个低贱的中国人。中国人的忠心是可以用钱换到的，只要我们给他足够的利益，我相信他一定会为我们做牛做马。难道你没有看出来文秀的工作热情吗？他的伤还没有痊愈，现在就已经迫不及待的回到自己的工作岗位上。可是，嗯，百合香，我知道你还有很多顾虑，我希望你要让他发挥他的工作热情。正因为他是中国人，我才要更好的利用他，要让更多的中国人心甘情愿的为我们效力。那才是我们最后的胜利。一切听从会长安排。很好。
姐，哎，我帮你洗。哎，不用不用，你身体才刚好，洗衣服是体力活，会累着你的。没事儿，就这么两件衣服，累不着我。真不用，你看我都快洗完了。那好吧，那我陪你来会天。嗯。香儿姐，对不起啊。干嘛要说对不起啊？之前我烟瘾发作，情绪不好，还冲你发了脾气，所以我得跟你道歉。你看你，我又没有怨你。再说了，你是被鬼子害的呀，香儿姐，你没怪我就好。当然不会。哎，队长。哎，子越，气色好多了。嗯，我基本上已经好的差不多了。队长，谢谢你啊！如果没有你的支持跟鼓励，我也不可能恢复那么快。子越，谢我干什么？主要是你自己的毅力啊。当然还是要感谢的呀。不用了，总之你能够康复就好。不知道点燃了会怎么样？应该很好看吧？哎，在那儿呢。哎，子越，在这儿啊。怎么是你们啊？啊，是这样，那个我们知道今天是你的生日，所以呢，大家一起来给你祝贺祝贺啊。今天呢，第一是为了庆祝你的生日，第二是祝贺你大病痊愈。对啊，身体健康最应该庆祝了。没错。<笑>可是，你们怎么知道我生日的、啊？我们队长最有心了，他告诉我们的。哎，你看，好看吧？哎、还有，还给你准备了礼花呢。哎，把它点起来，快！哎，点起来，点起来,点起来、哎。你知道吗？为了你过生日啊，大家没少忙活，尤其是你蔡大哥，到处给你照这些烟花，不容易啊。队长，队长，烟花漂亮吧？子越，是我把大伙儿叫过来给你过生日。你是不是激动的不会说话了？就是了。咱们大家一起吃点东西吧。啊，哎，走走走，走，走，走。哎，队长，去了，你们先去吧。哎，走，来，走，走，走，走，走，等你啊，队长，快点。你们先去。进来，子越，你怎么不在外头过生日、啊？你是主角啊！队长，其实你根本没必要这么做。你以为叫了那么多人，我会开心吗？跟大伙儿一块热闹热闹有什么不好？不好。其实你心里明白，我只想和你一起过。队长，你什么都不用说了，我明白你的意思。你不喜欢我，你喜欢的是香儿姐。我也知道感情的事是不能勉强的，我也不想拆散你们。啊
子越，你能这么想，就最好了。我又不是一个不明事理的人，但是，但是你可以不喜欢我，你却不能阻止我喜欢你。我很清楚，我跟你之间是没有结果的。可你在我心里是最好的，谁都取代不了的。进来。队长，你找我什么事啊？啊，是这样，今天有一批陶瓷送过来，你去点点货。陶瓷？嗯。可是我好像没有看到货单啊，而且这些事不都是百合香小姐负责的吗？怎么会突然找我？啊，百合香出城办别的事去了，今天回不来，你就替她去点点吧。好。啊，还有，今后我们商会啊，还有很多的货都会没有单子。这些我以后都会慢慢的告诉你。现在，你去点收陶瓷吧。我知道了。嗯确实是鬼子的军方补给站。上回啊，全是粮食；这回啊，全都是药品。看来盛会果然是个好的幌子。这样，我先回去和聂队长汇报一下，看他有什么打算。我觉得这件事没那么简单，不如你们先按兵不动，交给我来处理。林星，我等你消息。啊，别偷懒了！哎，来了！来了，来了，来了，来了！商会偷运这么重要的东西，按理说应该是由百合香亲自去点货的，为什么会让我这个外人去点货呢？他们就这么相信我？这又是一个圈套，他们还在考验我。左左木他们到底在想什么呢？会在这儿啊！我们一直在这里等你回来。啊，走吧。好。嗯、魏秀，今天点货还顺利吗？非常顺利，是我们都对
，单子我已经交回商会的办公室了。嗯，今天点货有没有什么发现？你别告诉我，你什么都没发现。当然有发现，我为了避免陶瓷损坏，所以开箱检查，发现里面还有一些药品。我正准备明天把这件事情汇报给会长。南秀，你对我们在普通的货物里面夹带的药品，有什么想法？想法？我没有什么想法，我只是不知道你们为什么这么做。但是我知道这件事情不能告诉别人，只能汇报给会长。果然聪明。既然文秀如此坦白，我们就不需要再隐瞒了。我们这批药品是要送到前线战场上的。我们商会要不断发展壮大，我们还需要一些可信的人。我挑中了你。为什么挑中我？因为我觉得你值得信任。文秀，我希望你能跟我们合作，少说话，多做事，今后的好处是不会少了你的。嗯。谢谢会长和百合香小姐的器重，我一定会全心全意为商会做事的。嗯，你果然是个聪明人，我没有看错你。谢谢会长看得起我。好，你今天辛苦了，早点休息。明天啊，我有事情交代给你做。啊，百合香，走。嗯。和商社一起加大对前线的补给，难怪麻绳一直不走呢。如果他们这个补给站真的建成了，那物资就会源源不断的运到前线去，这对我们很不利的。嗯，我们一定要想方设法截断他们的补给，破坏他们的计划。我会把这个消息传给小分队，希望聂队长他们也能拿出一个计划来。现在佐佐木对我倒是没什么戒心。而且还让我参与他们的工作，只是那个百合香，始终对我有怀疑。那他会不会为难你啊？也有这个可能。你千万要小心呐、啊，能打进敌人内部当然好，可是越接近，越有危险。你放心吧，二嫂，我一定会好好应付的，不会让他看出破绽。白大哥，没有尾巴吧？放心，我很小心，没人跟踪。老聂怎么说？我跟队长汇报了一下情况，队长的意思是让你继续留在仓库里，监视他们的一举一动。好，你告诉他，这仓库又来了一批药品。又来了一批药？他们之前运粮食，现在运药，到底想干什么？文秀正在查，应该很快就有消息了。这样，你先找个地方躲起来，一有消息的，我会去找你。好，你小心。去吧。